تیتر اول امشب در حمله به پایگاه آمریکایی این الاسد دو نفر زخمی شدند سخنگوی اطلاف میگوید چهارده راکت به این پایگاه شلیک شده هشدار ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پیامدهای تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی، آمریکا و سه کشور اروپایی این اقدام را گامی اساسی برای تولید سلاح هسته‌ای خواندند. والی بادگیس در شمال غرب افغانستان گفته تمام بولوس والی‌های این ولایت سقوط کرده و افراد طالبان به مرکز ولایت رسیدند. همزمان یک هیئت بلندپایه طالبان به تهران رفته. و در زیر زربین امشب میپرسیم چین کمونیست واقعا چقدر کمونیستی است به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما یحیی رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق حملات به فرودگاه اربیل و پایگاه عین الاسد رو تروریستی خونده و دشمنان عراق رو متجاوز نامیده سخنگوی نیروهای اطلاف هم تایید کرده چهارده راکت به پایگاه عین الاسد ثابت کرده و دو نفر مجروح شدند گروههای مسلح و شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق خواهان خروج نیروهای خارجی هستند و تهدید کرده بودند اگر آمریکایی‌ها از عراق نرند حملات بیشتری انجام خواهند داد در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و تحولات دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به خود عراق همکارم تروسک صادقی از اربیل در اقلیم کردستان با ماست تروسک دو حمله مختلف بوده یکی در فرودگاه اربیل یکی در پایگاه این الاسد چه جزیات بیشتری می‌دونیم؟ جو بسیار پرتنشی رو عراق داره سپری میکنه از هر طرف داره حمله میشه به نیروهای آمریکایی در بغداد، الانبار، اربیل، در سوریه همونطور که شما هم اشاره کردی جدا از حمله پهپادی که شب گذشته به فرودگاه اربیل شد امروز بعد از ظهر امروز 14 راکت به سمت پایگاه عین الاسد پرتاب شد که دو نفر در جریان این حمله زخمی شدند سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ضمن اینکه گفته این حمله تروریستی بوده گفته که این حملات تکرار این حملات امنیت عراق و حاکمیت این کشور رو زیر سوال میبره و نقض قوانین بین المللی هست از طرف دیگه این نکته رو فراموش نکنیم این حملات در حالی داره صورت میگیره که منابع خبری در عراق و برخی دیگر از منابع عربی از سفر رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حسین طایب به عراق خبر دادن که دیروز به عراق اومده با رهبران جریان های مسلح از جمله رهبر هشت شعبی فالح فیاض دیدار کرده و با مقامات عراقی از جمله کازمی در مورد خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده در هر صورت تنش بسیار زیادی اینجا وجود داره نگرانی زیادی هست و چیزی که در رسانه ها مطرح میشه اینه که پاسخ نیروهای آمریکایی به این حملات چه خواهد بود و امنیت عراق به کجا کشیده میشه در پی این تنش ها ممنونم از تو روسک صادقی در اربیل عراق جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از لیز با ما همین سوالی رو که همکارم متکل میخوام از شما بپرسم آقای هاشمی امنیت عراق به کجا کشیده خواهد شد وقت شما به خیر روشن است که اخیرا این حملات شدت پیدا کرده ما در همین 48 ساعت گذشته صرف نظر از این حملاتی که کارشناسون هم فرمودن یک آتش توزی بزرگی هم دیروز در فرودگاه المسنا در عراق داشتیم و این حملات متضامن هست با در واقع اظهارات ایران وضعیت بحث اورانیوم غنی سازی اورانیوم که دیشب اعلام کرده افزایش دادن به نظر میرسه این مرتبط هست با اونچه که در وین مطرح هست و گفته می شود یک وقفی در مذاکرات وین وجود داره و از سوی دیگر تلاش می کنند این نیروها وفاداری خودشون به وضعیت جدیدی که در ایران پیش اومده اعلام بکنند و بیشتر خودشون رو به تائب که گفته می شود ممکن هست در آینده به عنوان وزیر اطلاعات ایران هم تعیین بشود اینا سعی میکنن یک آرایش جدید در عراق عراق به وجود بیاورن و یک در واقع فشارهای بیشتری بر علیه نیروهای آمریکا ایرانی ها به این گروه ها میگویند که شما شاهد باشین که این طالبان چگونه تونستن نیروهای آمریکایی با در واقع از افغانستان اینا را خارج بکنن شما هم قبل از هر چیز باید به این فکر باشید که این نیروها از عراق خارج 
میشن از هیچ من هیچ سال مجموع من فکر میکنم ایران داره تلاش میکنه از این وضعیتی که در عراق هست استفاده بکنه تا برگهای فشار بیشتری بر علیه ایالات متحده آمریکا که به نظر میرسه اخیرا با دخالت اسرائیل و حتی عربستان سعودی و سفر اخیر و کنونی در واقع وزیر دفاع عربستان بیالت متحده آمریکا این که دیگه اون جهشی که در حرکت سابق بایدن و اون درندگی که به سوی برجام و در واقع بحث حل و فصل برجام داشته این جهش ما شاهدش نیستیم لذا ایران سعی میکنه از این فرصت استفاده بکنه و اون چی که در توان داره فشار بیاره به ایالات متحده آمریکا تا برقای بیشتری در این راستا انتظا بکنه برای یک شهروند عادی عراقی هم تصویری که الان به نظر میاد در این کشور میشه دید اینه که آمریکایی ها آرام آرام دارن میرن و ایرانی ها دارن میان بله ببین این واقعیت متاسفانه اون برنامه هایی که وایدن داشت در واقع یک برنامه های ناروشن گویا گنگ و روشن نیست و این حتی یک نگرانی در میان مردم عراق وجود داره ولی امروز مشاهد بودیم واکنش های سران نیروهای سرانی که در واقع به سران رسمی عراق واکنش هایی که داشتن نسبت به این هم یک واکنش تندی هست و تهدیدآمیز هست و این در واقع نارضایتی عمومی هست علاقه ها ام از مردم و حتی سران رسمون ها علاقه مندن که نوره های امریکایی در عراق بمونن نیتو بمونه چون میدونن با رفتن اینها یک وضعیت بدتر از افغانستان در آینده خواهند داشت و بسیار نگران هستن الان داعش و همین نیروها دارن به دکل های برق عراق حمله میکنن با توجه به اینکه اخیرا عراق تونسته برقی از یعنی اون شبکه برق خودش رو به مصر و اردن و اردن ربط بده و از این حس اینا سعی میکنن هر کسی که میخواد به عراق نزدیک بشه از بین ببرن و مردم نگرانن از این وضعیت و تلاش میکنن با هر نحوی که ممکن این نیروها در عراق بمونن تا حداقل این توازن برای آینده هر شنگی کوتاه حفظ بشه در عراق ممنونم از شما جفر هاشمی تحلیلگر مسئل خاورمیانه از لیتز با ما سه کشور اروپایی و آمریکا از تصمیم ایران برای تولید فلز و اورانیوم با غنای 20 درصد انتقاد کردند و گفتن این گامی در تولید سلاح هسته ای آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا گفتن این اقدام ایران مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین رو به مخاطره میندازه. در بیانیه اونها اومده که ایران به تحقیق و توسعه و تولید اورانیوم فلزی برای مصارف غیر نظامی نیاز نداره. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. احمد فرداد این موضوع در واقع نگرانی های جدی رو ایجاد کرده هم در میان سه کشور اروپایی عضو برجام و هم تا روسیه که در واقع به ظاهر در هفته های اخیر دیدیم که حمایت های زیادی رو از جمهوری اسلامی ایران داشته در واقع موضوع در کشور اروپایی در چند هفته اخیر که آقای رافائل گروسی گزارش هایی رو از برنامه هسته ایران ارائه کرده مبنی بر اینکه خب برخی از این فعالیت ها مغایر با تعهدات برجام ایران بوده کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که اقدامی نکنه که در واقع گفتگوهایی که در وین داره انجام میشه برای احیای برجام و بازگشت ایالات متحده به برجام اون گفتگوها رو تضعیف بکنه اما این بار در واقع آقای گروسی که گزارش داده جمهوری اسلامی ایران داره اورانیوم فلزی با قنای 20 درصد تولید میکنه کشورهای اروپایی اومدن و در واقع هشدار دادن که اقدامی که ایران داره انجام میده در واقع در نهایت هیچ توجیه در خصوص هیچ توجیه غیر نظامی نداره و میتونه در واقع گفتگوها رو به لطمه شهید بزنه در دیدیم که آقای های کوماس وزیر خارجه آلمان هم گفتش که در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده موجب میشه که در واقع یک قدم هست به سمت دست به سلاح های هسته‌ای و این یکی از نگرانی هاست از سوی دیگه یکی از نشریات سوئیسی گزارش به نقل از مؤسسه بین المللی علوم علوم بین المللی از واشنگتن منتشر کرد که در این گزارش هم یک برآوردی از ذخایر اورانیوم ایران ارائه شده و گفته شده که ذخایر اورانیوم ایران میشه با هاش سه بمب اتم ساخت و زمان گریزه هسته‌ای و یا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم از 6 تا یک سال در 6 تا 10 ماه در سال 2019 الان به 8 هفته کاهش پیدا کرده. احمد صمدی همکارم در برلین آلمان ممنونم از تو. مهران براتی کارشناس روابط بین المللی هم از همین شرط در آلمان با ماست. آقای براتی در این هفته گذشته چندین بار در مورد نقص‌های مختلف برجام توسط ایران با هم صحبت کردیم و هر دفعه ازتون پرسیدم آیا این اهرمی است برای چانه‌زنی از سوی ایران؟ دیگه تقریبا به خود سلاح هسته‌ای داریم نزدیک می‌شیم و 
اروپایی ها و آمریکایی به نظر میاد که فقط ابراز نگرانی میکنن به نظر شما اقدام جدی تری ممکنه صورت بگیره ممکنه خود کل مذاکرات از هم بپاشه بله این حتما میتونه اینطور باشه به نظر میسه جمهوری اسلامی فعلا خیال نداره که موضوع برجام رو در همین چند هفته آینده به پایان برسونه اقداماتی ری که در منطقه انجام میده و کارهایی که به پیش برده نشان از این داره یک تقابل کاملا جدی در پیش داره چون ما اگر به برجام برگردیم در طبق عرشبت که مسببه شورای امنیت در مسببه 2231 یا قدنامه 2231 در اونجا در صفحات 21 تا 24 کاملا روشن آمده که ایران اجازه ندارد به مدت 15 سال روی در زمینه بازیافته های حسی تحقیق و توسعه انجام بده مسئله اورانیوم فلزی و کار روی پروتونیوم مربوط به این دوتا میشه برای هر دو مورد یک پروتکلی هست که پرسشنامه خیلی مفصلی هست که هر کشوری که میخواد تولید فلزیوم کن باید قبلا اون پرسشنامه رو پر کنه بده توافق آژانس رو بگیره ایران تا کنون این پرسشنامه رو پر نکرده با آژانس هم نده این نشان از این داره که جمهوری اسلامی فعلا در جهت رو در رویست و فکر میکنه زمان به نفع اونا کار میکنه ببین این که الان آمریکا از افغانستان هم بیرون میره اوضاع افغانستان در هم ریخته و فکر میکنن که ایران میتونه گامی در سوی آرامش نسبی در عراق در افغانستان برداره و ایران فکر میکنه این اصلایی است که میتونه از اون در مذاکرات استفاده کنه که البته یک حساب خیلی نادرستی است از برلین آلمان مهران براتی کارشناس روابط بین و ملل ممنونم از شما تصاویر زنده داریم از بدمینستر در ایالت نیوجرسی هم طور که در تصویر هم ببینید دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا در حال سخنرانی هست دقیق پیش آقای ترامپ به همراه تیم حقوقی خودش در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که قصد داره یک دادخواهی علیه شرکت های بزرگ شبکه های اجتماعی از جمله گوگل، فیسبوک و توییتر به دادگاهی در حوزه جنوبی فلوریدا اعلام بکنه آقای ترامپ گفته که این بخشی از یک دادخواهی عمومی یا کلاس اکشن هستش که قرار تعداد دیگری هم به این شک شکایت ملحق بشن الان هم تیم آقای ترامپ در حال صحبت هست به یاد دارید از ششم ژانویه که آقای ترامپ بعضی از طرفدارانش رو دعوت به واکنش به نتیجه انتخابات در آمریکا کرد و شورشی که در کنگره آمریکا صورت گرفت بعد از اون بعضی از شرکت های شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر رو به بخش فیسبوک و توییتر آقای ترامپ رو از شبکه های اجتماعی خودشون حسب کردن و حساب او رو مسدود کردن و حالا آقای ترامپ گفته که قصد از این شرکت ها شکایت کنه خب شاید بد نباشه با هم نگاهی به پراکندگی سلاح های هسته‌ای در جهان بندازیم تا ببینیم این لحظه تا این لحظه چه کشورهایی با انفجارهای هسته‌ای که انجام دادن به عنوان کشور دارای سلاح هسته‌ای شناخته میشن اولین کشوری که دست به آزمایش بمب اتم زد آمریکا بود که بمبی به اسم گجت رو بعد از سه سال تحقیق منفجر کرد و به این ترتیب بشر وارد اصل سلاح‌های اتمی شد بعد از آزمایش اتمی آمریکا در سال 1945 کشورهای دیگه هم برای اولین بار آزمایش اتمی انجام دادند شوروی در سال 1949 بریتانیا در 1952 فرانسه در 1960 چین در 1964 هند در 1974 و پاکستان در 1998 و بالاخره کره شمالی در سال 2006 قرار بود گرافیکا اینها پشت سر من ببینید تصویر جالبتری میشد ولی ادامه میدم با افزایش تعداد این کشورها زراتخانه هسته دنیا هم به ویژه در دوران جنگ سرد پر و پرتر می شد تا جایی که در سال 1986 سال تولد من کشورهای دارای این تسلیه ها در مجموع حدود 70300 کلاهک هسته ای در اختیار داشتند فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم آقای ندیمی به گمانم سوال میلیون دلاری که همه میپرسن این هست که بالاخره سلاح‌های هسته‌ای آیا ما را امتر کرده یا ناامتر چون علی رغم بسیاری از مخالفت‌هایی که باش وجود داره خیلی های دیگر هستن که میگن اتفاقا اگر این سلاح‌های هسته‌ای نبود شاید مثلا هند و پاکستان تا حالا بارها درگیر می‌شدن بله بر اساس تئوری بازدارندگی هر چقدر توانایی اتمی بالاتر باشه و این ویرانگری اونا بیشتر باشه اون وحشتی که نتیجهش خواهد بود باعث میشه که کشورها از 
رفتن به سمت استفاده از سلاح اتمی دورتر بشن یعنی زمانی که در جنگ جهانی دوم آمریکا دنبال ساخت بمب اتمی رفت هدفش پیروزی در جنگ بود سال 45 وقتی که استفاده کرد از این بمب علیه ژاپن نه فقط میخواست که ژاپن رو شکست بده در این حال میخواست یک ضربه شستی هم به شوروی نشون بده که قدرت اول در جهان کی هستش ولی خب به تدریج کشورهای بیشتری صاحب بمب اتمی شدن به خصوص شوروی و چین و این افزای سلاح اتمی به نوعی این ایده رو به وجود آورد که استفاده سلاح اتمی میتونه باعث نابودی هر دو طرف بشه اصطلاح هم بهش میگن mutually assured destruction یعنی اینقدر ما سلاح های اتمی اون پیشرفته هست اینقدر تعدادش زیاد هستش که حتی اگه فکر استفاده اش هم بکنیم ما بالاخره در موج دوم هم میتونیم از اونها همچنان استفاده بکنیم با استفاده از تراید یعنی استفاده از داشتن سلاح های اتمی آماده به شلیک در زیر دریای آب هواپیما با مفکن و روی زمین و طبیعتا این تا حالا که باعث شده کشور دنیا یعنی به جنگ جهانی دیگری به سمتش نره شروع نشه از سال 1945 و در جنگ بین بین پاکستان هند هم همینطور در جنگ سرد هم استفاده از سلاح اتمی هرچند که در چند مورد نزدیک به استفاده شد ولی تونست که جهان صوت جهان حفظ بکنه میدونم الان به حال برنامه هسته ایران یک مناقشه بزرگ بین المللی است برای سالها کشورهای دیگری هم هستند که دنبال سلاح هسته‌ای هستند چقدر اصلا این امکان وجود داره که دولت ها بتونن کنترل بکنن تولید سلاح هسته‌ای رو در سراسر دنیا جلوگیری از شاه سلاح هسته‌ای تا حالا تقریبا موثر بوده این تعداد کمی از کشورها به سمت ساخت سلاح اتمی رفتند و موفق شدند در ساخت سلاح اتمی شاید در آینده شاید در آینده با پیشرفته شدن فناوری های ساخت سلاح اتمی این موفقیت مقدار تعدیل پیدا کنه ولی تا حالا که این اشاره خیلی محدود ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما دوباره تصاویر زنده داریم از نیوجرسی جایی که رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ دقایق پیش اعلام کرد که قصد داره در یک دادخواهی عمومی یا کلاس اکشن از شرکت های فیسبوک توییتر و گوگل به خاطر اینکه حساب های او را در این شبکه های اجتماعی مسدود کردن شکایت بکنه این شکایت در یک دادگاه فدرال در حوزه جنوبی فلوریدا به دادگاه ارائه شده ولی آقای ترامپ وعده داده که شکایت های بیشتری در روزها هفته های پیش رو علیه شرکت های بزرگ فناوری که شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر رو در اختیار دارن اقامه خواهد کرد تصاویر زنده رو میبینید از نیوجرسی جایی که دونالد ترامپ همراه تیم حقوقیش و تعدادی از مشاورانش دقایق پیش اعلام کرد که قصد داره از فیسبوک گوگل و توییتر به خاطر آنچه که او سانسور خوانده شکایت بکنه آقای ترامپ گفته که اقدام این شبکه های اجتماعی برای مسدود کردن حساب های شخصی او غیر قانونی ناقض قانون اساسی و غیر آمریکایی بوده he hasn't because you look at his statement for the last two years he's been vehemently opposed but now خاموشی ها در ایران همچنان ادامه داره و به گفته دولت هم فعلا ادامه خواهد داشت. بحران از قطع برق خانگی، بخش های اداری و خدماتی و حتی مراکز درمانی فراتر رفته و به صنایع ایران هم رسیده. شهباز حسنپور نماینده سیرجان در مجلس گفته قطع برق موجب خسارت میلیاردی به صنایع فولاد کشور شده. بعضی مقامات هم از تاثیر این قطعی آب و برق بر بازار عمومی مواد غذایی ابراز نگرانی کردند. هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم با مساق چاوشی با این ادامه دار شدن قطعی برخا به نظر میاد که فقط این کلافگی مردم در خانه هاشون نیست داره به بدنه اقتصاد ایران هم ضربه میزنه بله ببینید آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز صراحتا گفته امکان افزایش تولید برق دیگه وجود نداره در کوتاه مدت واقعا هم وجود نداره چون به حال نیروگاه ساختن یه کار بلند مدت یا حداقل میان مدته و وقتی میگیم کشور الان یک ته هست رشد اقتصادیش تقریبا صفر بوده و رشد سرمایه گذاریش منفی بوده یعنی همین چیزا دیگه حالا دولت اومده میگه چیکار کنم برای اینکه اون نارضایتی ناشی از قطعی برق خونگی رو جبران کنم میگه مصرف بخش صنعتی و عمومی رو کم میکنم که بدم به بخش خونگی الان ادارات دولتی که پنجشنبه ها تعطیل شدن حالا ممکنه بگید اونها کار مفیدی نمیکنن بهتر که تعطیل شده باشن ولی واقعیت اینه که خیلی وقتا کار مردم گیر دست این ادارات و اینجور تعطیلیا عملا کسب و کار مردم رو عقب میندازه از اون طرف بخش صنعت که برقش تا حالا هم قطع و بستی زیادی داشت 
الان دیگه درباره کارخونه های بزرگ فولاد و سیمان اومدن گفتن سهمیه برادشون رو برسونید به 10 درصد اصلا برن تعطیلات تابستونی برن اورهال کنن اولا خب این همش ضرره یعنی تو صنعت نمیشه همینجوری یهو بدون برنامه ریزی همه چیز رو خاموش کرد رفت بگی رفتیم تعطیلات بعدم اثر این مسئله با یه تأخیری خودش رو زندگی همون کارگری توی که تو این کارخونه ها کار میکنه نشون میده شما فقط داری بحران رو از این ستون به اون ستون میکنی بعد که کاهش تولید و بیکاری اتفاق افتاد نتیجهش چیه به قول یکی از اقتصاددانای معروف ایرانی که این مثال رو چند سال قبل زده بود مثل این که شما یه خونه پر از لوسه رو چراغونی داشته باشی ولی سفرت خالی باشه حالا بماند که الان دیگه از اون چراغونی هم خبری نیست ولی این کارا فقط یه تلاش برای به تأخیر انداختن بحران اونایی که ده 15 سال پیش هشدار میدادن که نظام یارانه انرژی داره کشور رو زمین گیر میکنه این روزا رو میدیدن الان نه مصرف کننده از این وضع راضیه نه تولید کننده راضیه نه دولت ما یه اطلاف منابع داریم تا سرحد بینهایت در مقابلش هم از دست رفتن آسایش و رفاه و خرج و هزینه های زندگی مردم تا حد بی برقی. این حرف شاید ظاهرش خوشایند نباشه ولی این سیستم قیمتگذاری دولتی که مثلا داره انرژی ارزون به مردم میده فقط یه جور رشوه دادن به مردم از جیب نسل‌های بعد برای اینکه صدای مردم در نیاد که حالا این کارم دیگه نمیتونه بکنه چون اقتصاد و منابع طبیعی ما دیگه کشش نداره اینم اضافه کنم حتی تو کشورهایی که اینقدر مثل ایران سرمایه اجتماعی پایین نیست تامین آب و برق یه مسئله اقتصادیه که قابلیت اینو داره که خیلی زود تبدیل به بحران سیاسی امنیتی بشه چون تو دنیای امروز شاید اگه دولتی نتونه آب و برق مردمش رو تامین کنه اصلا فلسفه وجودیش زیر سوال بره ممنونم هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم در ایتالیا با ما نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم حمله راکتی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق باعث مجروح شدن دو نفر شده سخنگوی ارتش عراق این حمله رو تروریستی خونده نیروهای مورد حمایت ایران در عراق پیشتر تهدید کرده بودند اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشند حملات بیشتری علیه اونها انجام خواهند داد سه کشور اروپایی و آمریکا از تصمیم ایران برای تولید فلز اورانیوم با قنای 20 درصد انتقاد کردند و گفتند این گامی در تولید سلاح‌های هسته‌ای آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا گفتند این اقدام ایران مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین رو به مخاطره میندازه. با ادامه پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان خبرهایی از تصرف مرکز ولایت بادغیس منتشر شده هرچند فرماندار بادغیس میگه نیروهای طالبان رو وادار به عقب نشینی کردند. و تا دقایق دیگر در بخش زیر ذره بین میپرسیم از سرنوشت کمونیسم و کت مایی در چین امروز چه خبر در ادامه پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان خبرهایی از تصرف مرکز ولایت بادغیس منتشر شده هرچند فرماندار بادغیس میگه نیروهای طالبان رو وادار به عقب نشینی کردند در بدخشان هم طالبان مدعی پیشرفت در برابر ارتش و پلیس شده هم همونطور که ما با شما صحبت میکنم ما در شهر قرنه حضور داریم رهبری بخش از رهبری امنیتی ما در شهر قرنه حضور دارن میخوام اطمینان بدم که تمام نیروهای امنیتی و دفاعی ما به شمول قطعات خاص و اسپیشل فورس از شهر قرنه دفاع میکنن و دشمن همکنون که با ما درگیر است در بعضی از نقاط شهر هم برش تلفات وارد شده و هم شکست به شکست مواجه شده ما داخلین موقت نقطه شهر خلاینا ولایت بادغیس هستیم که اینجا توسط قوای آس بود اما انگی اردوی ملی ما مکمل سهر از نفوز دشمن پاکسازی کردیم و این آخرین نقاط است و برای دشمن تلفات بسیار سنگین وارد شده همکارم تارق عظیم از کابل با ماست تارق تصویری هایی که داره از بادغیس میاد کم و بیش در بسیاری از ولایت های افغانستان هم شاهدش بودیم در روزهای پیش رو از آخرین پیش های طالبان به ما بگو. پیش از چاشت امروز گروه طالبان با حجوم به قلعینه و مرکز ولایت بادغیز مرکز ولایت را به تصرف خود در میارن در لحظات اول داخل شدنشان به شهر طالبان به زندان شهر حجوم میورن و قفل زندان را میشکنن و زندانیان خود را آزاد میسازن همینطور گزارش های موجود داره که قسمت های از یاست امنیت بادغیز را به آتش کشیدن مقام های محلی در بادغیز میگن که 20 مجروح و 
که شامل نظامیان و غیر نظامیان میشن به بیمارستان انتقال داده شده و بعد از توافق نامه صلح دوها بر اولین بار است که طالبان به مرکز شهر حمله میکنن هرچند در ساعت اخیر روز ارتش گفت که قسمت های زیاد از شهر اونا دوباره به تصرف خود در آوردن و شهر از وجود طالبان پاکسازی شده اما ظاهرا درگیری ها همچنان ادامه دارد معاون نخست رئیس جمهور در یک پست فیسبوکی از صلیب سرخ افغانستان خواست که اجساد طالبان را که در بادغی سینا کشته شدن از محل از میدان جنگ بیرون بکنن و به پاکستان انتقال بدن و گفت که دولت افغانستان دوست نداره که به کشته شده های طالبا بی حرمتی صورت بگیره همین طور رئیس جمهور هم در آخرین مورد از ایجاد دوباره پلیس محلی که به نام پلیس اربکی هم بیشتر مشهور است از ایجاد دوباره از این سخن زد و گفت که قرار از دوباره ای پولیس پولیس محلی ایجاد شود شما از کارشناسان هم به این نظر هستند که با ایجاد پلیس محلی کار خوب است اما به باد فراموشی سپرده نشه و خوب است که این پلیس هم تقویه شود در ادامه بله در ادامه گسترش نامنی ها امیر اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی نشست استراری را با مقام های امنیتی هرات برگزار کرد و او خواستار ایجاد تارق عزیز جان ببخشید من مجبورم قطعت بکنم چون فرصت ما به پایان رسیده تارق عظیم همکارم از کابل ممنونم از تو در همین حال گروهی از رهبران طالبان امروز به دعوت مقامات جمهوری اسلامی به تهران رفتن و در گفتگوهای بین الافغانی با دولت افغانستان شرکت کردند وزیر خارجه ایران جواد ظریف در آغاز مذاکرات گفت حکومت ایران برای کمک به روند حل و فصل مناقشات بین جناها آمادگی داره عبدالستار حسینی نماینده پارلمان افغانستان از هرات با مساق حسینی به نظر میاد که در خیلی موارد با افزایش نفوذ طالبان در ولایت مختلف کنترل داره از دست خارج میشه الان هم هیئتی به تهران رفتن شما چطور میبینید این نقشی رو که ایران داره بازی میکنه خب ببینید ما بارها گفتیم که ما از کمک ایران از کمک بشر دوستانه ایران واقعا ما صرف نظر هستیم ما ملت افغانستان ما از مداخله های سریع و آشکار ایران به سطو آمدیم ایران عملا تمام طالب هایی که نوار مرز ما را سکوت دادن کندک دوی ما را دین شو سکوت دادن میل افتادسی ما را یک شو پیش سکوت دادن تمام طالب ها از داخل ایران می آید سکوت می دن. و تمام ارادجات آنوی ما فعلا به پاسگاه سیاکدوی ایران استاد است ما ایش باورمند به زیر نیستیم که ایران می تانه ما را کمک کنه ما از ایران می خواهیم که مداخلی سریع خود دست بکشند ایران اصلا تای چار ده صداقت خود بر ملت افغانستان ثابت نکرده که ما و مینیس یک کشور دوست امسایه در قبال افغانستان ما میتانیم بر افغانستان کمک بشیم اگر ایران میخوای وانمود کنه که ما تای چار ده ماجرین پذیرفتیم از نیروی فیزیکی ما کار گرفته و سال سالیانه میلیون ها دالر از سازمان ملل متحد بخش ماجرین پول گرفتن آقای حسینی ها... الان دغدغه هستی به گمانم نفوذ طالبان هست و ایران هم تنها کشوری نیست که داره باشون مذاکرات انجام میده از پاکستان بگیری تا ایالات متحده تا قطری ها همه دارن با طالبان عملا به نظر میاد به عنوان یه دولت دیفاکتو در افغانستان مذاکره میکنن خب ببینین ایران خطر که احساس میکنه از داعشش که داعش آمادگی داره بالای ایران حمله کنه در در صورتی که آمریکا در افغانستان حضور می داشت داعش به هیچ عنوان نمیتونه سر ایران حمله کنه به خاطر که محکوم میشو در سازمان ملل متحد و جهان بناهن آمریکا یا افغانستان رفته عملا داعش فعالیت خود آغاز کرده در حوزه جنوب غرب به زودترین فرصت بالای ایران عملیات خود آغاز میکنن فعلا شما دیده باشه از طریق رسانه ها دنیای مجازی که تمام تمام سازوبرگ نظامی خود ایران به اوزی جنوب غرب که به خصوص ما 1328 کیلومتر مرز داریم اینا را آورده مستقر کرده به بزرگترین تیارات جنگی خود علیپسترهای جنگی خود در زایدان مشهد و کرمان جا جای کرده ایران عاشق افغانستان نیست عاشق طالب هم نیست ایران آشکارا دخالت کرده در امور افغانستان به خاطر تضعیف آمریکا و بر جهان وانمود کنه که جایی که آمریکا میره او جا را خراب میکنه فعلا 
میخواهید تفاهم کنه با طالب ها که در, در صورتی که شما اگر قدرت گرفتی که با قدرت شما داعش نیه سر ایران نفوذ نکنه عملا داعش در حوزه غرب نفوذ داره و تا یک دو ماه بالای ایران از حوزه غرب حمله ور میشه ممنون از شما عبدالستار حسینی نماینده پارلمان افغانستان از هرات با ما و اما در زیر زربین امشب از وقتی کت چهار جیبه ماهی مود بود تا حالا که کت شلوار غربی به پوشاک مورد پسند مقامات چینی تبدیل شده یک قرن فاصل است صد سالی که تاریخ حزب کمونیست چین رو رقم زده امشب در زیر زربین میبینیم که در حزب کمونیست چین چه بر سر کت ما اومده این مدل کت به کت ماهی معروفه این کتو نمیگم اینی که روی دیوار میبینید رو میگم یه کت چار جیبه پنج دکمه بعد از تاسیس جمهوری خلق چین این کت نمادی برای پوشاک کمونیستی و شرقی در برابر کت و شلوار غربی بود ماو تستونگ از اعضای اصلی حزب کمونیست چین بود حزبی که اول ماه ژوئیه یعنی همین دهم ده تیر ماه جشن 100 سالگیش رو برگزار کرد با هم ببینیم در این 100 سال چه بر سر کت ماو و حزب کمونیست چین اومد سی سی پی یا حزب کمونیست چین سال 1921 با تأثیر از عقاید مارکس و لنین تأسیس شد. اون موقع فقط 50 تا عضو داشت. این تعداد اعضای فعلیشه. 95 میلیون نفر. اینم بگم که در حال حاضر روند عضو شدن خیلی سخته و توی سالهای اخیر سی سی پی بیشتر به دنبال عضوگیری از نخبه ها و تحصیل کرده هاست. سال 1949 حزب کمونیست چین در جنگ داخلی پیروز میشه. ما او جمهوری خلق چین رو تأسیس میکنه و تا زمان مرگ بر کرسی ریاست حزب میشینه. حزب مخالف هم به تایوان امروزی فرار میکنه. حالا چین یک دولت تک حزبی داره، همون حزب کمونیست که 72 ساله در قدرت اما چیزی که حرف زدن از اون در چین تقریبا ممنوعه بین سالهای 1959 تا 1961 اتفاق افتاد ما او میخواست از غرب جلو بزنه یک پروژه اقتصادی را انداخت و اسمش رو گذاشت جهش بزرگ به جلو اما اون چه که جهش کرد آمار مرگ و میر بود ما حاصل طرح اقتصادی ما او قحطی بود که در تاریخ رکورد داره و طبق آمارهای مختلف بین 10 تا 30 میلیون چینی رو به خاطر گرسنگی به کام مرگ کشید ما او سال 1966 انقلاب فرهنگی رو هم کلید زد حزب کمونیست چین میخواست کشور رو از عناصر باقی مونده سرمایداری پاکسازی کنه این پاکسازی به نوعی تقویت قدرت خود ما او با تصفیه حساب و رقباش هم بود نتیجه مرگ ستها هزار نفر این نمودار هم برای حزبی که خودش رو کمونیست میدونه جالبه سال 2021 ده ثروتمندترین کارآفرینان چین همه از اعضای کنگره حزب کمونیست هستند ما اینجا پنج نفر اول رو روی دیوار نشون دادیم برگ... بعد از مرگ ماو هوا گوفنگ رئیس حزب شد و دنگ ژاوپینگ شد رهبر چین حزب کمونیست چین در هاش رو به روی بازار آزاد باز کرد و از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد سرمایداری تغییر جهت داد این هم عکس ملاقات رهبر چین به همسرش با جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا و همسرش در واشنگتن دی سی میبینید که با وجود شکست شدن یخ روابط و تغییر جهت اقتصادی پوشش سران و موقع چین هنوز به اصطلاح کمونیستیه و کت مایی دنگ و شلوار همسر رهبر چین توی این تصویر به چشم میاد درسته که اقتصاد چین به سوی سرمایداری حرکت کرد اما آزادی های فردی و اجتماعی مثل امروز چین محدود بود و سیستم تکذبی برقرار دانشجویان به خاطر فساد و نبود دموکراسی در میدان تیانامن جمع شدند و اعتراض کردند جواب اعتراض ها حادثه میدان تیانامن بود سرکوب خشن دانشجویان و مردم بی سلاح با تانک و مسلسل آمارها نشون میدن دست کم دو هزار نفر به دست حزب کمونیست چین کشته شدند و حدود ده هزار نفر زخمی این ساختار قدرت در حزب کمونیست چینه مثل یک هرم در نظر بگیرید پایین هرم کنگره ملی حزب 
کمونیست قرار داره دوره قبل 2280 نفر بودن اینها در واقع نماینده اون 95 میلیون نفر عضو هستند هر 5 سال هم یک بار برگزار میشه و سیاست گذاری اساسی قراره که اینجا تصمیم گیری بشه کنگره ملی کمیته مرکزی رو انتخاب میکنه که نزدیک به 370 نفرن کمیته مرکزی هم کمیته اجرایی سی سی پی رو انتخاب میکنن 25 نفر کمیته اجرایی هم 7 نفر کمیته دائمی رو انتخاب میکنن این کمیته هفت نفره تقریبا هسته مرکزی قدرت در حزب و البته در سراسر چین الان شی جین پینگ دبیر کل حزب البته رئیس جمهور جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین هم هست نفوذ بسیار زیادی داره با اینکه 95 میلیون عضو سی سی پی فقط حدود 6.5 درصد جمعیت چین هستند اما حزب کمونیست چین با حدود 4 میلیون سازمان مردمی بیش از 90 درصد مناطق شهری و روستایی رو در این کشور تحت نظر داره بعد از سرکوب تیانامن حزب کمونیست چین کرد چهرش رو در داخل و خارج ترمیم کنه شاید المپیک 2008 چین به این امر کمک زیادی کرده باشه سال 2012 شی جین پینگ دبیر کل حزب شد و تا همین الان هم بر سر کاره چین، کوبا، لاوس و ویتنام تنها کشورهای جهان هستند که خودشون رو هنوز رسما دولت کمونیستی میدونن. واقعیت اینه که نه تنها اقتصاد چین کمونیستی نیست، بلکه سه سال پیش تعداد زیادی از اعضای گروه مارکسیستی دانشگاه پرکینگ به خاطر حمایت از اعتصاب بازداشت شدند. شاید به خاطر همینی که شی جین پینگ دو تا ظاهر داره. در سفرهای خارجی بیشتر با کت و شلوار و کراوات و در دیدارهای داخلی بیشتر با این ژاکت راحتی ظاهر میشه دکمه ها و جیب های کت ماو مثل بعضی اندیشه های اقتصادی کمونیستی از حزب کمونیست چین حذف شدن در روزهایی که حزب کمونیست چین صدومین سال تأسیسش رو جشن میگیره تیم مستند ایران اینترنشنال هم مجموعه مستندهایی درباره چین پخش میکنه عنوان دوم مستند این مجموعه ساز مخالفه که در اون با یک کنشگر و مخالف سیاست های حزب کمونیست چین همراه میشیم این مستند رو میتونید فردا ساعت 18 و 5 دقیقه به وقت تهران تماشا کنید تصاویر زنده داریم از استادیوم ومبلی جایی که تا ساعت دیگه تیم های انگلیس و دانمارک به مساف هم خواهند رفت ساعت 8 شب به وقت لندن که میشه تقریبا یا یازدانیم تهران که تق... میشه تقریبا الان ساعت چند ساعت اینجا پنج شیش هفتش سه ساعت دیگه در لندن خواهد بود میدونید که دیروز هم بازی های بازی اسپانیا و ایتالیا بود که ایتالیا برنده بازی شد و نتیجه این بازی هر چی که باشه برنده اون با ایتالیا در فینال مواجه خواهد شد اقتصاد لبنان نه در آستانه بلکه در حال فروپاشی و دولت دیگه از پس سر و سامان دادن به امور جاری کشور برنمیاد بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان رو یکی از بدترین ها در تاریخ مدرن خونده سرپرست نخست وزیری لبنان حسن دیاب هم گفته این کشور فقط چند روز تا فروپاشی اجتماعی و فلاکت کامل فاصله داره لبنان در ماه‌های گذشته با تظاهرات و اعتصابات زیادی در اعتراض به این وضع روبرو بوده و معترضان همه گروه‌های سیاسی شریک در قدرت از جمله حزب الله رو سر وضع کنونی میدونن با نبیه بلوس خبرنگار لس آنجلس تایمز در بیروت درباره اوضاع این کشور حرف زدیم حقیقت اینه که این بحران مالی بلایی که مسئولان کشور خودشون بر سر لبنان آورده اگرچه تحریم های علیه لبنان وجود داره اما حقیقت اینه که این تحریم ها نتیجه هدر دادن میلیون ها دلار توسط طبقه سیاسی در لبنان در چند دهه اخیر یعنی از زمان پایان جنگ داخلیه از سال 2010 یک سری عوامل باعث شدن که شرایط ناپایداری ایجاد بشه و چیزی که الان شاهدش هستیم فروپاشی این سیستم ناپایداره. در طول بیش از یک سال اخیر یعنی از سپتامبر 2019 ما شاهد افت ارزش پول ملی بودیم. لیره لبنان 85 درصد ارزشش رو از دست داده و این یک فاجعه است. مردم نمیتونن گوشت بخرن. چراهای راهنمایی کار نمیکنن. مردم برای سوخت ساعتها مجبورن صف بمونن و خونه ها برق ندارن. انگار شاهد تصویر آهسته فروپاشی هستیم و این برای خیلی از لبنانی ها بسیار ناراحت کننده است. 
در حال حاضر اگر احزاب سیاسی مختلف نتونن متحد بشن و دولت تشکیل بدن انتظار میره که شاهد تحلیل رفتن بیشتر زخایر باقی مانده کشور باشیم و در نتیجه لیره باز هم ارزشش رو از دست میده و مردم بیشتر عذاب میکشن جوون المویز رئیس جمهوری هایتی ترور شده گزارش شده نیمه شب گذشته یک گروه ناشناس مسلح رئیس جمهوری هایتی رو در اقامتگاه شخصیش به قتل رسوندند بانوی اول هایتی هم به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شده جوون المویز از سال 2017 با وجود مخالفت ها و اعتراض های گسترده در هایتی بر, بر سر قدرت بوده همزمان کلود جوزف نخست وزیر هایتی در سراسر کشور اعلام وضعیت استراری کرده همکارم بهاره خدابنده اینجا در استودیو با ماست بهاره همیشه هایتی شرایط سیاسی بال و پایینی داشته نادر هستش که یک رئیس جمهوری یک نخست وزیری در این سالهای اخیر کشته بشه چه میدونیم در مورد حادثه دیشب دقیقا فرداد هایتی یکی از ناآرامترین و خطرناکترین کشورها در قاره آمریکاست منتها هیچ کس فکرش رو هم نمیکرد که این به این راحتی رئیس جمهور رو بتونن در خونه خودش به قتل برسونن اینطوری که نخست وزیر موقت هایتی اعلام کرده اینو ساعت یک نصف شب یک گروهی از مردان مسلح که مجهز بودن به تجهیزات حرفه‌ای به زبان اسپانیایی و انگلیسی گویا حرف می‌زدن به گفته محلی که شاهد جریان بودن و ویدیوهایی هم گرفتن و منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی این گروه وارد شدن و صدای تیراندازی میاد بعدش رو خبر داریم که جوونل موریز رو به قتل رسوندن به این ترتیب چیزی که میتونم از جوونل موریز بگم این که اومدنش هم به همین اندازه رفتنش پر سر و صدا بود دو تا انتخابات طول کشید تا جوونل موریز بتونه به ریاست جمهوری برسه انتخابات سال 2015 به خاطر شواهدی که در اومد از تخلفاتی که اتفاق افتاده در انتخابات و در نتیجه اعتراضات گسترده که باز دوباره اونها هم به خشونت‌های خیابانی یا همین بساتی که الان شاهدش هستیم در هایتی کشیده شد لغو شد و در واقع جوونل موریس که برنده پیروز اون انتخابات معرفی شده بود مجبور شدن که انتخاباتش رو بار دیگه برگزار کنن اما بار دوم هم باز دوباره جوونل موریس هرچند که فقط 19 درصد از واجد شرایط در اون انتخاب شرکت کردن باز دوباره به ریاست جمهوری رسید بعد از اون هم باز دوباره بارها و بارها تقریبا هر سال شاهد اعتراضات متعدد در هایتی بودیم ممنونم از تو برای خدامنده همکارم اینجا در استودیو با ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه بعدی ما روز شنبه خواهد بود